Mtazamaji wa Umoja Online TV bado tuko kwenye mitaa mbalimbali hapa jijini Dodoma kwa ajili ya kupiga story na ndugu zetu kama hivi ambavyo unaona. Mtaani tunataka kufahamu mtaani kitu gani hasa ambacho huwa kinafanyika. Mimi naitwa Esau Gore na nimekutana na ndugu yangu hapa katika harakati harakati hizi. Brother habari asubuhi. Safi. Unaitwa nani? Naitwa Coel. Coel. Na shughuli yako kubwa hapa jijini Dodoma ni nini hasa? Shuli yangu kubwa Dodoma Tolodi. Tolodi unamaanisha nini? Yaani unavyosema Tolodi. Namaanisha Kwama. Bwama. Kwa hiyo ili Dodoma mnaliita Bwama. Kwama. Bwama. Mm. Ya okay. Na na unafanyaje fanyeje kazi? Tunasubiri kuitwa kama hivi. Kuitwa yani manake ni una, unatoka zako nyumbani, unakuja zako kijiweni hapa si ndio kijiweni kwako? Ya okay. Na ukija kijiweni una unapaki unasubiri wateja kwamba bana mimi nataka nibebe mzigo nipelekee sehemu fulani. Ya ya. Ya okay. Na mnafanya kiasi gani kusafirisha mzigo? Let's say kutokea hapa uh, kwenda kwenda maeneo mbalimbali ya jiji la Dodoma. Ni maelewano. Mhm. Mm Ni maelewano. Unaweza kubeba hapa mpaka 77 unaangalia na mzigo wenyewe. Mara nyingi kutokea hapa mpaka 77 kwa kwa kwa, kwa mzigo wa kawaida unafanya shilingi ngapi? Unaangalia aina mzigo. Okay. Ni una uzito gani na sehemu yenyewe mbali? Mm. Eh, unaweza kusema 2000, 3000, yani ni mapatano yenu. Na okay. Eh. Na huo mzigo huwa mnaupima kwa kilo au unautizama tu vinasema mm mm. mm. Huu bwana huu utakuwa 3000, huu bwana huu utakuwa 2000. Hata kuwa mdogo unaangalia na umbali. Na okay. Na toka umeanza kufanya kazi hii una muda gani? Na muda mrefu. Toka mwaka gani? Ni muda mrefu nimesahau kidogo. Na okay. Na kwa siku unaweza uh, kuingiza shilingi ngapi? Hiyo sometime 8000. Mhm. 4000 hivyo hivyo. Kwa siku biashara ikiwa nzuri unaingiza kiasi gani na siku hali ikiwa mbaya unaingiza kiasi gani? Ah, ukosi kabisa. Za kula zipo. Ah, okay. Yeah. Na 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 hili ni tololi lako mwenyewe. Hili tololi makodio. Ah, makodio kwamba sio la kwako ila wewe unaenda kukodi, alafu unakuja kufanyia kazi, unarudisha pesa. Mfano ume unakodi una kwa shilingi ngapi na kwa muda gani? Nimeweza kufika asubuhi kwa kodi mpaka saa moja usiku. Gharama yake shilingi moja Ah, toka asubuhi mpaka saa moja usiku gharama yake ni shilingi elfu moja Ishe kutokea siku ukakosa kabisa, yani ukakosa kabisa na ukawa bado unadaiwa kule. Ukosa ile siku moja si unalipiza siku nyingine. Ah, okay. Okay. Kwa kikosa siku moja basi siku nyingine unalipiza. Eh, unalipia siku nyingine. Ah, okay. Unalimbikiza ndio? Ah, okay. Na Um, mamashi yako akoje ni kimaanisha kwamba umeoa una familia una watoto bado. unasomesha bado bado unasubiri nini tena mshikaji wangu ah bado 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 mpaka lini kwamba shemeji hayupo ama changamoto ni nini hasa ah ni bado sasa hiyo ndio nataka kufahamu yani hiyo bado unaizungumzia wewe ni bado ni gani hiyo yani kwa nini bado kwamba hujaamua bado ama shida ni fedha ama shida ni nini Shida ni fedha. Na okay. Kwa lakini unatamani kuingia kwenye familia lakini fedha ndio inakufanya. Fedha ndio inazingua. Fedha inazingua. Ah. Yeah, okay. Sasa mimi nataka kufahamu uh, mipango gani mikakati ambayo umeiweka ili siku moja uje utimize ndoto yako ya kuwa na familia nikimaanisha mke pamoja na watoto. Maana naona umri unakwenda. Kwa ni miaka mingapi hivi sasa? Miaka 28. Miaka 28. Ah, sawa. Turejee kwenye swali langu ambalo nime 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 nimekuuliza. Mipango mikakati gani ambayo umeweka ili kufanya maandalizi ya mwisho wa siku uje kuwa na familia mke pamoja na watoto? Ah, ni kujipanga tu. Hmm. Ni kujipanga na kutulia kwanza. Na kutulia kwanza. Eh. Na mtazamaji wa Umoja Online TV bado niko napiga story na ndugu yangu hapa. Tukijaribu kuangazia maisha ya kawaida ambayo yanaendelea hapa jijini Dodoma. Usisahau kwamba uh, matangazo haya yanaletwa kwako na Patrick Mission High School ambao unapatikana 
kule Mivumoni, Madale, jijini Dar es Salaam unaweza kupigia simu kwa nambari 0715 mshawai kuwaza labda mkae kama kikundi hivi kwa ajili ya kwenda serikalini kukopa mikopo ili mwisho siku mfanye shughuli zenu alafu mweze kurejesha ile mikopo. Ah tujawai. Kwa nini unadhani? Umoja naona hamna. Ah okay. Kwa hiyo vijana wa maeneo haya ninyi umoja hakuna. Umoja hakuna. Au hakuna mtu ambaye anaweza kuunganisha. Hapa ni hamna. Ni nani hapa? Kila, kila mtu anafanya mambo yake. Kila mtu ana mambo yake. Hilo linawaathiri vipi ninyi kama vijana? Si kila mtu ana yake, tu sio utafanyaje? Utajitoa mwenyewe? Hawezi kujitoa mwenyewe. Huwezi. Yeah, okay. Sawa, na hii ilikuwa ni plani yako toka kipindi kile ukiwa mdogo ama kulingana na hali yenyewe ndio ukaona bora nijichanganye changanye huko. Ah niliona mambo magumu inabidi nijichanganye. Mm. Mm. Lakini ndoto yako kubwa hasa ilikuwa ni kuja kufanya kazi gani ama kuja kuwa mtu gani? Ah, kilimo. Ya, yeah, unapenda sana kufanya kilimo. Yeah. Kwa changamoto hapo ni mtaji. Mtaji. Yeah, okay, sawa. Kwa kiongozi yoyote ama ipi rai yako kwa serikali maana nafahamu wanafuatilia hivi sasa kupitia Umoja Online TV. Kiongozi kama nani? Balozi au mwenyekiti? Yoyote serikali kwa jumla wake. Ungependa ifanye nini kwa vijana ili mambo yaweze kuwa malaini kidogo kama ambavyo umesema? Kwa vijana. Mm. Hiyo asaidie hiyo mikopo kama inawezekana. Mm. E, ili waendelee kufanya mazungu. Na ah, okay. Yeah. Na mikopo faeje waolete ama nyinyi mnatakiwa mfuate. Kwani kiongozi wenu wa maeneo haya hajawaambia kwamba kuna zile asilimia kumi ambazo huwa zinatengwa na kila almashauri. Na kiongozi wa hapa mimi hata kumjua simfahamu. Kwa nini? Simfahamu. Kwa nini yani umfahamu? Hujataka kumfahamu ama ni nini? Sijataka sisi ni ongea jinsi. Ongea tu. Mimi mama ni mwenyeji wa makole hii. Ah, mwenyeji wa makole hii. Sasa kwa nini ufahamu kiongozi wako? Sifahamu sasa ndo kama hivyo kila mtu na mambo yake. Sasa utamuelewaje? Na na kiongozi naye ana mambo yake. Eh. Hey. <laughs> Mara mwisho kukutana na kiongozi wako ya serikali ya mtana kupigana na story ilikuwa lini? Ah. Haijawahi kutokea. Sio Asante mtazamaji wa Umoja Online TV. Hayo ndio maisha ya kawaida kabisa ambao sisi watu huku wa Makole hapa Dodoma mtaani kabisa tunayo issue. Sisahau kusubscribe Umoja TV lakini asante kwa Patrick Mission High School unaweza kutembelea tovuti yao ya www.patrickmissionschools.org kwa ajili ya kuweza kufahamu vitu vingi sana matokeo na namna ambavyo shule hiyo inaendeshwa. Mimi naitwa Esau Gordon kwa heri kutokea hapa Makole Dodoma. Hii ndio Patrick Mission High School iliyoongoza masomo ya sanaa na lugha na kutoa mwanafunzi aliyeongoza kitaifa matokeo ya kidato cha sita ni shule pekee mkoa wa Dar es Salaam iliyotoa wasichana wawili kwenye kumi bora masomo ya sanaa na lugha kitaifa sasa ni miongoni mwa shule nne tu kutoka Dar es Salaam zilizoingia ishirini bora kitaifa matokeo ya kidato cha sita mwaka 2019 kwa kufaulisha wanafunzi wote inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza mwaka 2020 kwa shule za zake za Patrick Mission High School iliyoko Mivumoni Madale na Jordan Secondary School iliyoko Kunduchi Mtongani Dar es Salaam. Tumetoa mtoto wa kwanza kitaifa bora lakini ambao tumetoa uh, watoto wawili katika masomo um, ya sanaa kwa upande wa wasichana. Tanzania inisubiri na dunia kwa ujumla. Ina majali na kuwajenga kitaaluma na maadili. Kwa Dar es Salaam zisi shule nne tu zimeingia shimo bora. Patrick Mission ni shule moja wa Tanzania nzima. Patrick Mission ipo sasa katika ishirini bora. Patrick Mission High School na Jordan Secondary School wasiliana nao kwa simu namba 0678477869.